ওকে আসসালামু আলাইকুম সো আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় নিয়ে দেখব এর আগে মোটামুটি আমাদের বেসিক যে জিনিসগুলো জানা দরকার ছিল ইন ডিজাইনে সেই জিনিসগুলো আমরা জেনেছি তো আজকে আমরা প্যারাগ্রাফ এবং ক্যারেক্টার স্টাইল জিনিসটা দেখব স্টাইল জিনিসটা যদি আপনারা ফটোশপের অ্যাকশন বা স্টাইলের সাথে আপনারা দেখেন বা ইলিস্ট্রেটরের যে স্টাইলগুলো আছে সেগুলো দেখেন ফটোশপের আমরা কিন্তু লেয়ার অপশনে গিয়েও বেশ কিছু স্টাইল পাই তো স্টাইল জিনিসটা কি আপনার কিছু স্টাইল আপনি কাস্টমাইজ করে রাখবেন এবং সেটা আপনি আপনার মন মতো পরবর্তীতে ব্যবহার করবেন এখন ইন ডিজাইন যেহেতু পেজ লেয়ার জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করে তাহলে আপনি যদি একটা ম্যাগাজিন বা বই একবার ডিজাইন করে রাখেন এবং একই ধরনের স্টাইল আপনার অন্য বইগুলোতে অ্যাপ্লাই হবে তখন কি আপনি প্রত্যেকটা বইয়ের জন্য আলাদা আলাদা পেজ আলাদা আলাদা স্টাইল করবেন আচ্ছা করতে পারেন তার জন্য আপনার অনেক বেশি সময় দরকার কিন্তু সেটা না করে আপনি যদি যে স্টাইল গুলো সবসময় ব্যবহার করছেন সেগুলোকে আপনি সেভ করে রেখে দিতে পারেন এবং পরবর্তীতে অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা আপনার জন্য অনেক বেশি সুবিধা হয় তো সেই জিনিসটাই আমরা এখানে দেখব যে কিভাবে প্যারাগ্রাফ এবং লেয়ার ক্যারেক্টার স্টাইল গুলো কাজ করে অ্যালোম উইথ কতভাবে এটা ব্যবহার করা হয়েছে সো ইতিমধ্যেই আমরা ইমেজ টেক্সট র্যাপ আমরা টেক্সট টাইপ অথবা আমরা কিভাবে একটা পেজ বিভিন্ন ভাবে কাজ করে ওই জিনিসগুলো দেখছি বেশ কিছু জিনিস আমরা ধরিয়ে নিচ্ছি যে ইলিস্ট্রেটর ব্যবহার না করে কেউ ডিজাইনে একেবারে আসবে না তারপরে যদি আসে কিছু জিনিস আমরা ফ্লেক্সিবল রাখার চেষ্টা করছি কিছু জিনিস আসলে প্রিভিয়াস নলেজ রাখার চেষ্টা করছি যেমন এখানে যে পেজটা দেখছি এটা যদি এদিক ওদিকে একটু নড়াচড়া করে বা হয়ে থাকে তাহলে আপনি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে এটাকে একবার আপনি একেবারে আপনার এর পজিশনে নিয়ে চলে আসতে পারেন ফ্রিটের পজিশনে এছাড়া আপনি যদি এটার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিউ দেখতে চান তাহলে কন্ট্রোল ওয়ান প্রেস করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিউতে চলে আসবে আবার কন্ট্রোল জিরো প্রেস করলে আপনি এটা স্ক্রিন ভিউতে ফিট করে ফিট হয়ে যাবে সো এখন আমরা টেক্স বা টাইপ টুলে আমরা একটা ফ্রেম নিচ্ছি এবং এই ফ্রেমটা আমরা যতটুকু নিয়ে প্রবলেম নেই অথবা আমরা এটাকে জাস্ট যতটুকু আমাদের মার্জিন আছে আমরা ততটুকু পর্যন্ত জিনিসটাকে নিলাম ওকে নেওয়ার পরে আমি ফিল উইথ টেক্স প্লেস হোল্ডার টেক্স অথবা প্রপার্টি থেকেও আপনি ফিল উইথ প্লেস হোল্ডার টেক্স এখান থেকে নিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই তবে প্রপার্টিটা এই জায়গা থেকে ফুল ভিউটা যেহেতু আসছে না আমরা একটু ফুল ভিউটা নেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি কিছু জিনিস আমরা এখান থেকে করতে পারবো চাইলে আবার লেয়ারটা বা কম্পোজিশনটা চেঞ্জ করে আমি অন্য জায়গা থেকে করতে পারবো ফার্স্ট আমরা এখান থেকে করার চেষ্টা করি খুব ভালো করে খেয়াল করেন এখানে আমাদের বেসিক যে জিনিসগুলো আমরা দেখছি যে আমাদের একটা বেসিক প্যারাগ্রাফ স্টাইল আছে এবং ক্যারেক্টারে যদি দেখি আমাদের কিছু নাই এখানে একটা এক্সটা আছে সেটাকে আমরা পরবর্তীতে আমরা কাজ করি আমরা নতুন করে ডকুমেন্ট আবার নিয়ে আসি তাহলে আমাদের যে জিনিসগুলো এখানে আমরা এক্সিস্টিং দেখতে পাচ্ছি তাহলে ওখানে পাবো না তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে আমি যেমন ছিল সবই ওরকমই রাখছি শুধু ইনস্টাকে চেঞ্জ করে অন্য জিনিসগুলো আমরা জানি কাস্টম গাটার আছে গাটার বিষয়টা বলা হয়নি যদি আমি একের অধিক কলম নিই তাহলে দুইটা কলমের মাঝ মাঝখানে যে জায়গাটা থাকে সেটাকে বলে গাটার মানে কলম যদি দুইটা থাকে মাঝখানে কিছু স্পেসটা থাকে আপনারা দেখেছেন এবং যদি না দেখে থাকেন তাহলে আবার আমি এই ডকুমেন্ট দিকটু দেখাচ্ছি এবং যেমন এখানে গাটার জিনিসটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে গাটার এবং এটা হচ্ছে কলম এবং মার্জিন ব্লেড ওটা তো আমরা জানি তো আমরা আসলে গাটার বা কলম দিয়ে করব না নর্মালি একটা পেজ নিব যেখানে আমাদের সিঙ্গেল একটা কলম থাকবে এবং পেজের সংখ্যা হচ্ছে আপনি চাইলে দুইটা তিনটা ওকে থাক প্রবলেম নেই তাহলে আমরা প্রথমটা কেটে দিচ্ছি এবং এটা আমার থাকলো যেটা আমি বলছিলাম তো এখানে আমরা আবারও টেক্সটা নিয়ে দুইভাবেই করি এবং ডান দিকে ক্লিক করে আমি একটুকে প্লেস হোল্ডার বা ডামি টেক্স সেগুলোকে আমরা বলি সেটা দিয়ে দিলাম ভালো করে খেয়াল করবেন এবং এটা যেমন আছে থাক এবং বেসিক প্যারাগ্রাফে যদি দেখি কিছু নাই কোথাও কিছু নাই থাকবে না আপনার ডকুমেন্ট যখন এটাকে কেটে ফেলবেন তখন যে স্টাইলগুলো মানে আপনি ব্যবহার করবেন সেগুলো থাকবে না কিন্তু আপনি চাইলে এটাকে 
ইম্পোর্ট করতে পারবেন হ্যাঁ দেয়ার ওয়েজ এ ওয়ে বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে যে ওয়েতে আমরা আমাদের বিভিন্ন জিনিসগুলোকে পরবর্তীতে আমরা এখানে লোড করতে পারি লাইক আমাদের আমরা লেয়ারটা চেঞ্জ করে জিনিসটা দেখব আপাত মানে আপাতত এখান থেকে দেখছি না তো আমি এখানে একটা জিনিস একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করছি সেটা যদি আগেই পাই তাহলে এটা নিয়ে আমরা আর একটু পরে কথা বলবো আচ্ছা প্রবলেম এর জন্য ডেডিকেটেড একটা টুলি আছে আমাদের সে টুলগুলো আমরা যখন ব্যবহার করব তখন ওখান থেকে দেখবো আপাতত এখানে আমরা এই জিনিসগুলো দেখি বা যেটা দেখছিলাম তো এখানে আমাদের এখানে আমরা খেয়াল করি আলাদা আলাদা করে কিছু জিনিস আছে আমি কিছু প্যারাগ্রাফ এন্টার দিলে সেটা আমরা প্যারাগ্রাফ হয় নো দ্যাট যে মোটামুটি স্পেস ফাঁকা থাকলে সবই র্যান্ডমলি কিছু প্যারাগ্রাফ এখানে তৈরি করছি খুব ভালো করে খেয়াল করেন এবং ওকে এখানেও ওকে এখন আমি ফার্স্টে আমার ধরেন একটা প্যারাগ্রাফ থাকলো যে যেখানে এটা আমার হেডিং এটা আমার সাব টাইটেল এবং এটা হচ্ছে আমার প্যারাগ্রাফ এক লাইনের প্যারাগ্রাফ পরে এটা একটা প্যারাগ্রাফ কোনো প্রবলেম নেই অথবা এটাকে আপনি একসাথে করে মোটামুটি একটি দৃষ্টিনন্দন ইয়ে করে ফেলতে পারেন সো এটা আমার হেডিং এটা আমার সাব টাইটেল বা টাইটেল সাব টাইটেল অ্যান্ড প্যারাগ্রাফ তো প্রথমটাকে আমি একটা স্টাইল দিব খুব ভালো করে আমরা জিনিসটাকে খেয়াল করি বা করব আমরা একটা স্টাইল দিব সো প্রথমটাকে এখান থেকেও দিতে পারি এখান থেকেও দিতে পারি ইস ওকে সো আমি যদি এখান থেকে দিই বা দেওয়ার চেষ্টা করি ধরেন সিক্সটিন এটা আমি ষোলো নিলাম বা আরো আঠারো বোঝার সুবিধার্থে একটু বড়ই করছি এরপর এখান থেকে এটাকে আমরা একটা কালার দিলাম রেড সো কালার আমার রেড হয়েছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন আমি ফন্ট চেঞ্জ করব একটু লুক্রেটিভ কোনো ফ্রন্ট এটা তো ভালো লাগছে না তারপরে আমরা একটা ফ্রন্ট এখান থেকে চুজ করতে পারি ওকে সো এটা আমরা করলাম এবং ফন্ট আমার একটু বেশি মানে বেশি দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে আমার টাইটেল টাইটেল মনে হবে টোয়েন্টি ফোর আমি দিয়ে দিলাম ল্যাক এখন আরো কিছু করতে পারি এখন আপনি চাচ্ছেন এই সেম জিনিসটা সব জায়গাতে অ্যাপ্লাই করবে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে দেখেন প্যারাগ্রাফ এবং ক্যারেক্টার স্টাইল বলে জিনিস আছে এটা অন্য জায়গাতেও পাবো আমরা শুধু এই জায়গাতে আপাতত দেখি তো এখানে প্লাস এখানে কি বলে আমাদের এখানে মাধ্যমে আমি নতুন প্যারাগ্রাফ স্টাইল তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে এটা রিফ রিফাইন করতে পারবো এটা ওভার রাইটটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারবো আমি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ স্টাইল গুলো এখানে আছে তো এটাতে যখনই আমি ক্লিক করব একটু খেয়াল করবেন তো এখানে কি আসছে প্যারাগ্রাফ স্টাইল তো আমরা এটা নাম দিব হচ্ছে হেডিং তাহলে হেডিং নামে আমার একটা স্টাইল কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে অলরেডি এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে সো এই যে হেডিং তো হেডিং একটা গেল খুব ভালো করে এখন আমি চাচ্ছি যেটা যে আমার এখানে যে প্যারাগ্রাফটা আছে আমরা একটা হেডিং এর জন্য একটু জায়গা তৈরি এটা মনে করেন এটা আমার এখানে হেডিং হবে আমি যা কি করবো এটাকে ক্লিক করে এখান থেকে গিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে দিব দেখেন হুবহু জিনিসটা চলে আসছে হুবহু জিনিসটা হুম কিছু জিনিস আছে যে আমরা এই জায়গা থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখবো লাইক এটাকে মনে করছেন এখন আমি এই কালার না অন্য একটা কালার দিব তাহলে এখন কিন্তু আমার কালার চেঞ্জ বা আমি ফন্টও চেঞ্জ করে ফেলতে পারি কোনো প্রবলেম নাই আমি বেশি কম যাই হোক একটা করি ধরেন আমি এটা টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম তাহলে এইটা আর এটা কিন্তু এখন সেম নেই এখন দেখেন এখানে একটা প্লাস চিহ্ন আসছে সে কি বলে যে আপনার এটার আগের মতো নাই চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে আপনি চাইলে আপনার যে চেঞ্জটা ছিল সেটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন কি বলে এটা ক্লিয়ার ওভার রাইট তাহলে সে আগের পর্যায়ে চলে যাবে আবার আপনি চাইলে যেটা করতে পারেন যে নতুন চেঞ্জটা আসছে সেটাকে আপনি প্লাস হিসেবে অ্যাড করে ফেলতে পারেন রিডিফাইন করে ফেলতে পারেন রিডিফাইন করলে কি হবে রিডিফাইন করলে যেটা হবে যে আপনি যত জায়গা স্টাইলটা প্রয়োগ করেছেন লাইক আমি আরো এক জায়গা স্টাইলটা একটু প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের হেডিং ওকে তাহলে কয় জায়গায় সেম জিনিসটা দুই জায়গায় আমার ছিল এবং এখানে আমি নতুন কিছু অ্যাড করেছি সেটাকে যদি আমি নতুন করে 
পরিবর্তন করতে চায় তাহলে রিডিফাইন করে দিলে আমার অটোমেটিকলি একসাথে এখানে একশো এক হাজার যত থাক সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে সো মানে খুবই 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 ইন্টারেস্টিং এবং আরো একটা বিষয় হচ্ছে আপনি চাইলে এখানকার এডিট অপশন আছে সেখানে যদি যান আমরা এই জায়গাটা দেখি তাহলে এখানে কিছু কাজ করা যাবে লাইক এটার নাম আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন বেসড অন প্যারাগ্রাফ না বেসিক প্যারাগ্রাফ স্টাইলটা কি থাকবে যে সেম স্টাইল যেটা দিয়েছেন সেটাই থাকবে না বেসিক প্যারাগ্রাফ সো এগুলো নিয়ে আমরা হাত দিচ্ছি না রিসার্ট করতে পারেন শর্টকাট যদি ব্যবহার করেন তাহলে ধরেন কন্ট্রোল এইস দিলে আপনার হেডিং চলে আসবে আপনি করতে পারেন এখানে হচ্ছে ফন্টন সাইজ সাপোজ আমরা এখান থেকে যদি একটু প্রিভিউটা আমরা অন করে রাখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রিভিউটা আমরা অন আছে এখন প্রিভিউ যেহেতু অন আছে তাহলে আমরা এখানে এই যে বাড়াইলে এখান থেকে অটোমেটিকলি বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক কিছুই এখানে চেঞ্জ করতে পারবো আমি ফোনটা চাইলে এখান থেকে সেঞ্চুরি গ্রোথিক এই যে চেঞ্জ করে ফেললাম তারপরে আমরা অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলছি এরপরে এখান থেকে আমরা হরে জন্য ভার্টিকাল এটা খুব একটা দরকার হবে না এখানে কিছু কাজ লাগতে পারে অ্যালাইনমেন্ট মানে আপনি চাচ্ছেন কি যে লেফট অ্যালাইনমেন্ট থেকে কিছু জিনিস এখানে লেফট থেকে সে সরে যাবে লেফট ইন্ডেন্ট থাকবে রাইট ইন্ডেন্ট হতে পারে তারপরে ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট কিছুটা হবে স্পেস থাকবে বিফোরে কিছুটা আফটারে এটা এইভাবে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ট্যাবের ক্ষেত্রে কিছু কাজ করা যায় ট্যাবের বিষয়টা হচ্ছে এটা ওই ইন্ডেক্স বা কন্টেন্ট ইন্ডেক্সের তৈরি খুব কাজে লাগে এটা আমরা পরে দেখব যদি সময় হয় প্যারাগ্রাফের আলাদা কোনো রুলস তৈরি করতে পারবেন বর্ডার যদি দিতে চান আপনি সব কিছু একবারে আপনি কিছু যদি আগে না করে থাকেন ভুলে যান সব কিছু এই জায়গাতে করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ আইফোনের যদি ব্যবহার করেন না করেন জাস্ট ডিপ্লিকেশন উইনো ইস্পান কলম ড্রপ ক্যাপস যত ধরনের স্টাইল আছে আপনি এই জায়গা থেকে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি এটা ওকে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দেখেন সব জায়গাতে একই জিনিস অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো এটা তো ছিল আমার হেডিং এর বিষয় আপনি যদি সাব হেডিং এর জন্য আলাদা করে কিছু তৈরি করতে চান তো সাব হেডিং হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম যে এখানে আমরা সাব হেডিং এর জন্য আমরা এইটিন হবে আমার হতে পারে একটু বেশি টোয়েন্টি এবং এখানে আপনি একটা কালার দিতে চান র্যান্ডমলি আমি যে কোনো একটা কালার দিচ্ছি এবং স্টাইল আরো যা যা করা যায় সব কিছু দেখা যাচ্ছে আপনি করলেন করার পরে আমরা আবারও কি করব এটা কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ একটা লাইন বা একটা সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফ কিন্তু প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে কিন্তু একটা ওয়ার্ড বা সিঙ্গেল লেটার যেটা বলি সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার তো এখানে আমি আবার অ্যাড করব এবং এটার আমি নাম দিব হচ্ছে নাম দিয়ে দিলাম এটাকে আমরা এবং তাহলে আমার এখানে হেডিং সাব হেডিং দুইটা তাহলে সাব হেডিং এর জন্য আমরা নতুন করে একটা সাব হেডিং এর পাস তৈরি করি এটাকে আমি সাব হেডিং যদি করতে চাই তাহলে আমি যা সাব হেডিং এ ক্লিক করবো অটোমেটিকলি আমার এই জায়গাতে এটা চলে আসবে এবং হয়ে যাবে এখন আমরা প্যারাগ্রাফের জন্য হোল প্যারাগ্রাফের জন্য একটা বডি বা বডির জন্য আমরা স্টাইলটা করি তো প্রথম বিষয় হচ্ছে আমরা এরকম রাখি বা এরকমই রাখি আমরা কালার দিই কালারের জন্য আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ইয়ে ব্যবহার করতে পারি লাইক এরকম কিছু একটা থাক গ্রিন রেড আপাতত ব্যবহার করছি না তো খেয়াল করেন এটা আমার হয়ে গেল বডি এই বডিটাকে আমি যদি এই জায়গা থেকে আরো অনেক অনেক স্টাইল কিন্তু দেওয়া যায় ওকে সো আমরা যদি এখানে অ্যাড করি এবং এটার নাম দিয়ে দিয়ে হচ্ছে বডি আমি যেহেতু পরে চাইলেই চেঞ্জ করতে পারি তাহলে আমার তো সমস্যা নেই আমি খুব সহজে এই জিনিসটা করতে পারবো এখন এটাকে আপনি সাব হেডিং দিয়েছেন বডি তো দেননি এখানে আসেন বডিতে দেন আপনার এটা বডি হয়ে যাবে সো এইভাবে জিনিসগুলো কাজ করা যায় ইভেন আমরা ওই যে এখানে গিয়ে আমরা জিনিসগুলো কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে নানাভাবে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো বা কোটেশন ক্ষেত্রে আপনি যখন কোথাও কোটেশন ব্যবহার করেন লাইক আপনি এই জিনিসটাকে একটা কোট হিসাবে মনে করেন ব্যবহার করতে চান তাহলে আমি খুব সহজে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এটাকে একটু ফ্রন্টটাকে বাড়িয়ে দিই একটু ভালো করে খেয়াল করেন এরপরে আমরা এটাকে অ্যাড করি এটার নাম দিয়ে আমরা কোট বা কোটেশন হোয়াট এভার কোটেশন মার্ক হিসাবে এটা এটা কাজ করবে কোটেশন হিসাবে এটা ব্যবহার করব তো কোটেশন হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কি কি থাকে সেই সকল জিনিসগুলো আমরা এই জায়গাতে ফার্স্ট করে ফেলতে পারি লাইক এখানে হচ্ছে ইনভার্টেড কমা থাকে দুইটা তারপর এখানে থাকে 
এবং এটা কি আমাদের কোটেশন আমরা এখনো পর্যন্ত কোটেশনের ইয়েতে যাইনি প্যারাগ্রাফ স্টাইল যেটা এটাকে কোটেশন হিসাবে ব্যবহার করব কোটেশন এবং এখানে আমরা ইন্ডিয়ান গুলো দিয়ে দিব লেফটে বেশ ভালো একটা ইন্ডেনশন তৈরি হবে রাইটে একটা ইন্ডেনশন তৈরি হবে সিমিলার রাখার চেষ্টা করি আমরা সো লেফট ইন্ডেন সেভেন সেভেন ওকে তো দেখেন এটা এখান থেকে এখান থেকে সরে আসছে এবং এটার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে আবার আপনি আমি চাইলে এখানে আবার এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি অথবা এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করে আমরা কাজ করতে পারি অন্য ফ্রন্ট নিই কোটেশনের সাথে যাই মিনিয়ন না এমন একটা ফ্রন্ট নিই যে এটার আইটালিক ফ্রম আছে ওকে তো ধরেন এটাই হলো তো ভালো লাগছে না একটু সেরিফ সেরিফ টাইপের ফোন নিলে আমাদের জন্য ভালো হবে তো এখান থেকে যদি না খুঁজে পান তাহলে এখান থেকে আমরা সেরিফ খুঁজে বের করে নিব এবং এখানে অসংখ্য সেরিফ আছে যেটাই থাক সেটার আইটেলিক ফ্রম এটার আইটেলিক নাই এটা ইটালিক বা আইটালিক এটা আছে তো আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে তো আবার এটাকে রিলিপেন্ট করে ফেললাম খেয়াল করেন তো এটা আমার কোটেশন মার্কের মতো হয়ে গেল আমি এটাকে চাইলে একটু বোল্ড করে দিতে পারি আইটেলিক বোল্ড হইলে ভালো হতো আচ্ছা প্রবলেম নাই থাক এখন আপনি যে কোনো অংশটাকে এই অংশটাকে যদি মনে করেন যে এরকম কোটেশনের মতো ব্যবহার করতে চান তবে করে ফেলবেন এই যে খুব ইজিলি আপনার এটা কোটেশনের মার্কের মতো শুধু ওইটুকু অংশ যেটুকু আমরা সিলেক্ট করবো হয়ে যাবে এই যে হয়ে গেছে তাছি তো এই কাজ করলে আমরা বারবার বারবার করতে পারি এখন এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি কোনো একটু ওয়ার্ড বা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার আপনি সিলেক্ট করেন সেটাকে যদি আপনি আমি জাস্ট একটু হাইলাইট করছি মিনিয়ন প্রোনা অন্য কিছু এবং হচ্ছে আমরা এটাকে রেগুলার বোল্ড বোঝার স্বার্থে আমরা কিছু একটা নিয়ে আসি এবং এখান থেকে আমরা সব ধরনের ফোনগুলো আমরা রাখি তাহলে সুবিধা হবে এজেন্সি এফ বি আমি শুধু চেঞ্জটাকে দেখাচ্ছি বোল্ট নিলাম কালার চেঞ্জ করলাম যে কালারগুলো আমি নিই নাই তো এইটাকে আপনি সবসময় ব্যবহার করতে চাচ্ছেন মানে এটা আপনার লাগে অথবা আপনি বোল্ট না দিয়ে এখানে রেগুলার এটা লিক বা বিভিন্ন ধরনের কিছু করলেন বা এটাকে ক্যাপিটালাইজ করে দেখতে চান ব্লা ব্লা তারপর ক্যারেক্টার স্টাইলে যাবেন এখানেও একই বিষয় এটাকে সেভ করবেন এবং এটা আপনি ধরেন লিখবেন যে আপনার ক্যারেক্টার স্টাইল না দিয়ে এটা হচ্ছে আপনি স্পেশাল যে আপনার নিজের কোন একটা নাম যে যে কারণে ব্যবহার করতে পারছেন যে এটা হচ্ছে মার্কার কোন একটা কিছু আপনি মার্কারের জন্য এটা ব্যবহার করছেন চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে ঠিক একইভাবে আমরা এখানে কোন একটা ওয়ার্ডে গিয়ে সেম একই বিষয় আমরা এখানে ক্লিক করে আমাদের মার্কারটা দিলে খুব হুব এই কাজটা এখানে যদিও দেখা যাচ্ছে না এটা অত বেশি ভালো হয়নি বাট এটা আমরা করতে পারবো এখন কথা হচ্ছে এই ডকুমেন্টটা কেটে দিলে কিন্তু এটা আর খুঁজে পাবো না এটার কাজ আর হবে না তখন আমরা সেক্ষেত্রে কি করব তখন আমাদের করণীয় কি সো এখানে আমরা কয়েকটা কাজ করতে পারি প্রথম বিষয় হচ্ছে এটাকে আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করব আগে ফাইলটা খুব ভালো করে খেয়াল করেন কন্ট্রোল এস দিয়ে আপনি এটাকে সেভ করতে পারেন লাইক কোন একটা নাম যে আমরা এটাকে কি করছি যে স্টাইল স্টাইলস নাম এবং দুই হাজার তেইশে তো ভার্সনটা ব্যবহার করছি খুব ভালো করে খেয়াল করেন নতুন একটা ডকুমেন্ট যখন নিব তখন আমরা দেখব যে আমাদের কোন ধরনের স্টাইল আর নাই বিকজ এই জিনিসটা তো চেঞ্জ হয়ে গেছে ডেফিনেশনই চেঞ্জ হয়ে গেছে হোল জিনিসগুলো নাই তো আমরা যদি যাই এবং আমরা যদি এখানে টেক্সট নিই তাহলে আমরা দেখব যে এখানে আমাদের কোন ধরনের আলাদা কিচ্ছু নাই বিকজ এই জিনিসগুলা আর এক তার অস্তিত্ব এই জায়গাতে নাই হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এই জায়গাতে ক্লিক করে আপনি যদি চান তাহলে আপনি ক্যারেক্টার স্টাইল অথবা সকল ধরনের যেমন আমি প্যারাগ্রাফেই থাকি তাহলে এই যে লোড প্যারাগ্রাফ অথবা অল টেক্সট স্টাইল আপনি চাইলে নিয়ে আসতে পারেন কোথেকে নিয়ে আসতে পারবেন আপনার যে ফাইলটা রয়েছে স্টাইল সেখানে জাস্ট ক্লিক করেন এবং সে আপনাকে বলবে আপনি চেক সবগুলো নিতে চান বা কোনটা নিতে চান আপনার বেসিক প্যারাগ্রাফ ওভার হবে এটা অলরেডি আছে এটা দরকার নেই ওকে করে দেন দেন এই জায়গাতে তাকান দেখেন সবগুলো চলে আসছে ইভেন ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনার ওইটা চলে আসছে এখন আপনি যখন নতুন টেক্সট নিবেন 
এবং সেখানে আপনি আপনার প্লেস হোল্ডার দিবেন অ্যান্ড দেন আপনি সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনি মার্কার না আমরা থাকব প্যারাগ্রাফে অ্যান্ড দেন বডি দেখেন সে জানে কোনটা প্যারাগ্রাফ আমি শুধু ফুলটা সিলেক্ট করতে হবে না সাপোজ এটা যদি হেডিং হয় আমি জাস্ট এখানে কার্সারটা দেখে এই জায়গাতে আপনি হেডিং এ ক্লিক করলে অটোমেটিকলি হেডিং দিয়ে দেবে না সে খুব ইজি এছাড়া আমরা ইন্টারফেসটাও চেঞ্জ করে দেখতে পারি লাইক আপনি এভাবে যদি আপনার ভালো না লাগে খুঁজে না পান তাহলে আপনি উইন্ডোজ থেকে ওয়ার্কশপে যাবেন ওয়ার্কশপ থেকে আপনি চাইলে টাইপোগ্রাফি হুম এই টাইপোগ্রাফিটা এখানেও পাওয়া যাবে প্রবলেম নেই এই জায়গাতে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে এখান থেকে তাহলে যেটা হবে আমি এই ইন্টারফেস গুলোটা ফুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনার সামনে যেটা থাকবে আপনি আপনার মতো ব্যবহার করতে পারবেন এই জায়গাতে আপনার প্যারাগ্রাফ স্টাইল বা এখানে টাইপোগ্রাফিটা বা টেক্স রিলেটেড যত কিছু সব এখানে পাবেন এই যে আমার ক্যারেক্টার স্টাইল এর মধ্যে একটা আছে মার্কার এই যে আমার প্যারাগ্রাফ স্টাইল এখানে এবং আপনার লোড টোড জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন মানে যা যা আপনার দরকার সব এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু পেয়ে যাব হুম এবং এখানে কঠিন কিছু নাই আমরা আমাদের যে যে জিনিসগুলো আছে আমি শুধু নিচে যদি অপশন গুলো দেখেন সব আছে এখানে আপনি নতুন ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে পারবেন হ্যাঁ এটা সুবিধা হচ্ছে এই জিনিসগুলা আমরা নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে অথবা আমরা ধরেন এটা যেমন আমাদের বডি হেডিং আর সাব হেডিং জিনিসটা হচ্ছে এক তাহলে এটাতে আমরা ক্লিক করে কি করতে পারি যে নিউ গ্রুপ ফ্রম স্টাইল হ্যাঁ তাহলে আমরা ওইটা নতুন একটা গ্রুপে বা ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাবে এটা একদম নতুন একটা চলে গেছে এই দুটা যায় তো এই দুটাকে আমরা প্যারাগ্রাফ বা বডির মধ্যে চাইলেও আমরা দিয়ে দিতে পারি একই ব্যাপার সাপোজ এটা আমার হচ্ছে প্যারাগ্রাফের জন্য প্যারাগ্রাফের জন্য আগে তো আমি নাম চেঞ্জ করিনি এখন ওর মধ্যে চেয়ে যাবো কারণ অসংখ্য লাগলে আমি এখানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করেও করতে পারেন তারপরে হচ্ছে ভিউ স্টাইল প্যাক যদি আলাদা করে কোথাও থাকে সেইগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন সো অলরেডি এখানে বেশ কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিউ স্টাইল প্যাক আছে এবং যেগুলোকে আমরা ডাউনলোড করে ব্যবহার করে ফেলতে পারবো লাইক আপনার যদি এখানে খুব ভালো লাগে কোন একটা তো কমন যে একটা যদি থাকে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি ওভারঅল সব দরকার নেই লাইক এটা যদি আপনার বা এটা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমরা কিন্তু এটা ডাউনলোড করে ব্যবহার করে ফেলতে পারবো তো এবং কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের প্যারাগ্রাফ বা প্যারাগ্রাফ স্টাইলে যখন যাব তাহলে আমরা দেখবো যে স্টাইল পার্ক এইটা আমার ছিল না এখন হয়ে গেছে সো আমি এটাতে ক্লিক করছি এবং হেডিং এ তুম এবং সাব হেডিং এটা হবে প্যারাগ্রাফ এটা হবে ঠিক আছে লিস্টে যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে লিস্টের জন্য আমাদের প্যারাগ্রাফ লিস্ট অর্ডার লিস্ট এই যে অর্ডার লিস্ট প্যারাগ্রাফ সো আমরা এইভাবে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারো খুবই ইজি এবং আমি এই জায়গাতে এটা সম্ভবত স্টাইল প্যাক ফুল স্টাইল প্যাক আপনি যদি ব্যবহার অ্যাপ্লাই করতে চান সেটাও এখানে অ্যাপ্লাই করা পসিবল যে অ্যাপ্লাই করতে হবে ফুল স্টাইল জিনিসটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে সো দ্যাটস ইট এটা আমরা অলরেডি দেখেছি সিলেক্ট স্টাইল মাই কারেন্ট সিসি লাইব্রেরিতে আপনি অ্যাড করতে পারবেন এবং অন্যান্য জিনিসগুলো তো বললাম এবং আপনার না লাগলে আপনি সেটা ডিলেটও করে দিতে পারবেন হ্যাঁ যেটা আপনার দরকার নেই লাইক আপনার ধরেন এখানে প্যারাগ্রাফ দরকার নেই ঠিক আছে বা স্টাইল গ্রুপ ওয়ান দরকার নেই অ্যান্ড দেন আপনি এটাকে ধরে ডিলেট করে দিবেন কোনো প্রবলেম নেই এবং ওটা ডিলেট হয়ে যাবে সো দ্যাটস ইট আমরা আমরা আরো আমাদের ক্লাসিক বা এসেন্সিয়ালে ফেরত যাচ্ছি এবং সেটার চেহারা যেরকম আমরা দেখতে পাবো অথবা আমরা আমাদের ক্লাসিকে যেখানে ছিলাম সেখানে যাই সো দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে এইভাবে স্টাইল গুলো কাজ করে আই হোপ এটা খুবই হেল্পফুল খুবই হেল্পফুল জিনিসটা এত সোজা যে আপনি একবার দেখলে হয়তো বুঝে ফেলেছেন কিন্তু যখন কাজগুলো করতে যাবেন শত শত পেজ নিয়ে এটা আপনাকে কি পরিমাণ সেভ করবে টাইম বা হ্যাসেল বা আপনার কষ্ট সেটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না সো ওই হিসাবে আমরা যদি বলি তাহলে এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল আই হোপ সবার কাছে ভালো লেগেছে এবং আপনারা প্র্যাকটিস করবেন কোন প্রবলেম হলে জানাবেন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও গুলো একটু ধীরে সুস্থে আসবে এত দ্রুত আমরা ইন ডিজাইন এই জিনিসগুলো আর দিচ্ছি না এরপরে সময়ের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কিছু প্রজেক্ট আস্তে আস্তে দেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ বেসিক টুলস গুলা এগুলাই এবং আপনি যদি ইলিস্ট্রেটর একটু জানেন তাহলে আপনার জন্য হোল সফটওয়্যারটা ধরতে একেবারেই কষ্ট হবে না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করবেন লাইক দিবেন বেল বাইটনে প্রেস করতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আল্লাহ হাফেজ